you by Nandini Milk that millions love. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಒಂದು ಬಡ ಕುಟುಂಬ ಸಣ್ಣ ಸಮಾಜ ಆಮೇಲೆ ರೈತ ಸಣ್ಣ ರೈತಾಪಿ ಕುಟುಂಬ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೆಳೆದು ಬಂದವನು ಮಹಾ ಮೇಧಾವಿಯೂ ಅಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ರೈತರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ಕೊಂಡು ಬದುಕ್ತಿದ್ದಂಥವ್ರು ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬ ದೊಡ್ಡದು ಬದುಕು ಚ ಇದಾಗಿತ್ತು ಬಡತನದಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂಥ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ಮಗ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವರು ಓದೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರು ಓದಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರು ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅನುಕೂಲ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಆವತ್ತಿನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಕಡೆ ಒಂದರಿಂದ ನಾಲ್ಕನೇ ತರಗತಿಗೂ ಒಬ್ಬರೇ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಅದು ಶಾಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರಿತ್ತು ಇಲ್ಲದಿದ್ರಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಇವಾಗ ನನಗೆ ಖಾಸಗಿ ಅವೆಲ್ಲ ಇರಲೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅದಾದ ನಂತರ ಎಲ್ಲಿ ಓದಿಸ್ಬೇಕು ದೂರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾಲ್ಕೈದು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಓದಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ತುಂಬ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಥರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಕೊಡೋವಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಏನು ಕೊಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠದಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಹಾಕಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಓದ್ದೆ ಮಠದಲ್ಲಿ ಹೈಸ್ಕೂಲು ಮತ್ತು ಪಿ ಯು ಸಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದೆ ಅದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಜ್ಞಾನ ಚ ಗ್ರಾಮರ್ವೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಮೂಲ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಹಂಗೆ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೋ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅದು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಬುದ್ಧಿ ವಿಕಸನ ಆಗೋ ಕಾರಣ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ರೀತಿ ನೀತಿ ಅವರ ನಡವಳಿಕೆ ಅವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿದ್ದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಅವರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ನೀವು ಬದುಕಿನ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೇ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ರ್ಯಾಂಕ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಬಿಟ್ಟರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶ್ರ ಇದು 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 ಶ್ರಮಿಕ ಕೆಲಸಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದ್ದಾವೆ ಮೈ ಬಗ್ಗಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಬೇಕಾಗಿಷ್ಟ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸೋರು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೊಲ ಓಡಿಸೋ ವಿಚಾರ ಇರ್ಬೋದು ಕಳೆ ಕೀಳೋ ವಿಚಾರ ಇರ್ಬೋದು ಹೊರೆ ಹೊರೋ ವಿಚಾರ ಇರ್ಬೋದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳಿಗೆ ಸಹ ಸಲಕರಣೆ ಕೊಡ್ತ ಅಂದರೆ ಶ್ರಮಧಾನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಬದುಕ್ಬೋದು ಎಲ್ಲೋದ್ರು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೀಳಿರ್ಮೆ ಹೋಗ್ತಾ ಬಂತು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೇ ನಮಗಿದ್ದಿದ್ದು ಪಿ ಯು ಸಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ನಮಗೆ ಅವಾಗ ಹಂಗಾಗಿ ಇಂಥದ್ದು ಆಗಬೇಕು ಇಂಥದ್ದು ಅಂತ ಏಮ್ ಗೀಮ್ ಏನಿರಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದೇನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕ್ತು ಅಂತ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಅಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕೆಲಸನೂ ಸಿಕ್ತು ನಾನು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮುಗಿಸಿ ಎಲ್ ಎಲ್ ಬಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದೆ ಎಲ್ ಎಲ್ ಬಿಗೆ ಯಾಕೆ ಸೇರ್ತಿದ್ದೋ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೂ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರು ತೊಗೊಳ್ಳೋರು ಹಂಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ದಿನಗೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಒಳಗಡೆ ವಾರದ ಅನ್ನ ಥರ ಯಾರ್ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಡಿಗ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಆಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಅದು ತೃಪ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು ನನಗೆ ಈ ರಂಗಭೂಮಿ ಟಿ ವಿ ಸಿನಿಮಾ ರಾಜಕೀಯ ಹೋರಾಟ ಇವತ್ತೇನು ನಾನು ಬೆಳೆದಿದ್ದೀನಿ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ನಾನು ಬಯಸಿದ್ದಲ್ಲ ಬಂತು ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಅದು ಯಾಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆನೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹುಡುಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಆನಂದ ಕಾಣಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಬಿಡದಂಗೆ ಗಂಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟೂ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲೂ ಅರವತ್ತೇಳನ
ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಮಜಾ ಟಾಕೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಸೃಜನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲಂಕೇಶ್ ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗು ಏನೋ ಹೋದರೂ ಖಾಲಿ ಇದೆ ಜಾಗ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಚಾಪನ್ನು ಅಂತೂ ಒತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಹೀಗಾಗಿ ನನ್ನ ನನ್ನನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಪಾಪ ಮೇಧಾವಿ ಅವರಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತು ನಾನಲ್ಲ ಅವರು ಬರವಣಿಗೆಗಾರರು ಲಾಯರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರು ಆಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಇವತ್ತು ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಹತ್ತರವಾದ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದಿರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಆದರೆ ನಾನು ಅವರು ಗೆಳೆ ಅಂದರೆ ಈ ಟಿಕೆಟ್ ತಪ್ಪಿದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಶತ್ರುತ್ವ ಹೋಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಬೆಳೆದು ಅವರೇ ನನಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಗೆಲ್ಸಿದ್ದು ಅದಾದಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯರವರು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅವರ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ ಅದನ್ನು ರೇಖಿಸ್ತಿರ್ತೀನಿ ನಿನ್ನಿಂದ ನನಗೆ ಇದಾಯ್ತಪ್ಪ ನಿನ್ನಿಂದ ನನಗೆ ಇದಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಏ ಆನಂದ ಪಡಪ್ಪ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೂ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೆ ನೀನು ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ನಿನ್ನ ಪೊಜಿತಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ ನೀನಾಗಿ ನೀನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತದೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಹೋಗಿ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತವೆ ಬಟ್ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಬಿಡಬೇಕಾದ ಬಂತು ನನಗೆ ಯಾವುದು ತೃಪ್ತಿ ಇತ್ತು ಕೆಲಸ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಆಚೆಗೆ ಆಗ್ತದೆ ವಿಧಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಮೂಲತಃ ನನಗೆ ನಟಿಕೆಗೂ ನನಗೂ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ದಾನಸೂರ್ಕರ್ಣ ಅಂತ ಊರಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನಾಟಕ ಅದರಲ್ಲಿ ಹುಡುಗ ಕೆಂಪು ಕೆಂಪು ಕವನೆ ಅಂತಲೋ ಏನೋ ಕರ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗೋದು ಆ ಕಡೆ ಏನೋ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಹೋಗೋದು ಇಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಬಲವಂತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಬ್ ಮೇಸ್ಟ್ರ್ ಒಬ್ಬರು ಅವ್ರು ನಾಟಕ ಮಾಡೋ ಹುಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಗಿರಿಜಮ್ಮ ಅವರು ಅವಾಗ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟು ಲೋಕೇಶ್ ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ ಈ ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೀತು ಗಿರಿಜಮ್ಮನವರು ನನ್ನ ಮಗಳ ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಅಪ್ಪನ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೊಸ ನಾಯಿದ್ದಾವೆ ಆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ರಿಹರ್ಸಲಿಗೆ ಬಂದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಶೋ ದಿವಸ ಮಾತ್ರ ಬರೋಕಲ್ವ ಅವರು ಶೋ ದಿವಸ ಬಂದರು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಚಂದ್ರು ಅಂತ ಇವರು ಇವರು ಅಂತ ಸರಿ ಅಂತ ಆಯಿತು ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದೆ ಹಿಂಗೆ ಸೋಫಾ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ರಿಹರ್ಸಲ್ನವರೆಗೂ ಇದುವರೆಗೂ ಮಗಳ ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಪ್ರೊಫೆಸರೇ ಅಂದರೆ ರಿಹರ್ಸಲ್ಗೆ ನಾನೇ ಮಗಳು ಅನ್ನೋ ಥರ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಮುಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಏನು ಲಿ ಎಮ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಬಂದು ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ತಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಅವ್ರ ಪಾತ್ರ ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ತಬ್ಕೊಂಡ್ ನಾನು ಮಾತಿಲ್ಲ ನಿಂತೆ ಹೋಯ್ತು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಂಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸೊ ಗಿರಿಜಮ್ಮ ಒಂಥರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೇಷ್ಟ್ರ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಕಾಣಿಸ್ತು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಆಮೇಲೆ ಅವರೇ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ನಾಟಕ ಮುಗಿಸಿದ್ರು ನನ್ನಿಂದ ನಾಟಕ ಕೆಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏಜ್ ಬಾರ್ ಅಂತ ಒಂದು ನಾಟಕ ಅದು ಸಣ್ಣ ನಾಟಕ ಅದಾದಮೇಲೆ ಪ್ರಸನ್ನಾರವರು ನಮ್ಮ ರಾ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರಸನ್ನ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಸನ್ನ ಅಂತ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಾರಾಮ್ ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಆದರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಳಗಡೆ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಡ್ರಾಮಾ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋದೆ ನಾನು ಅವರಿಬ್ಬರು ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಆದರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಚ್ ಕೆ ರಂಗನಾಥ್ ಅವರ ಶೇಷರಾದರು ಅಲ್ಲಿ ರಾಜರತ್ನಮ್ಮ ಅವರ ಕಂಬಳಿ ಸೇವೆ ಅದು ಅದು ಇವ್ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಪ
ಅದು ಆಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿ ಜೆ ಎಚ್ ಪಟೇಲ್ರ ಪಿರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ಅವನೊಬ್ಬ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಕಾಯಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಪರಿ ಪಡಿಬೇಕು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದೇನು ಅವನಿಂದ ಏನು ಸೈನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಯಾವ್ದಾರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ತೇಲ್ಸ್ಬಿಟ್ರು ಗೆಜಿಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗೋಯ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಒಂಬತ್ತು ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗೋಯ್ತು ಸೊ ನಾನು ಒರಿಜಿನಲ್ ಹೆಸರಕ್ಕೆ ತಾಕಬೇಕಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಇದು ಇದು ಅದ್ಭುತ ಮೋಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ನನ್ನನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಷ್ಟೋ ಜನ ಅಡ್ಡ ಸಿಗದೆ ಏನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಈಗ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋ ಹುಚ್ಚಿರಲೇ ಇಲ್ಲ ಇದು ನಾಟಕ ನನಗೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇತ್ತು ಕೆಲಸ ಸಂ ಸಂಬಳ ಬರ್ತಿತ್ತು ನಾನ್ನೂರ ನಾನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಈ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಖರ್ಚಾಗ್ತಿದ್ದು ಆರು ಏಳು ರೂಪಾಯಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತರ ಕಾಪಿರಿನಲ್ಲಿ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಚಟ ಇತ್ತು ಸಿಗರೆಟ್ ಸೇದಿದ್ದು ಅಂಥದ್ದು ಖರ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತಲ್ಲ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾಟಕದಿಂದ ಈ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಈ ಹೊಸ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಇದೇ ಲೋಹಿತ್ ಅಶ್ ಅವರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಅದು ಭಾರತಿ ಮೇಡಮ್ಮು ನಾಯಕಿ ನಟಿ ಇನ್ಯಾರೋ ಇರೋ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರೋಲ್ ಲೋಹಿತ್ ಅಶ್ ಅವರು ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಅವರೊಂದು ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ನನಗೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರೋಲ್ ಗುಮಾಸ್ತಿಂದ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಲೂರಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದೆ ಮೊದಲನೇ ದಿವಸ ಪೂಜೆ ಇದೆ ಖುಷಿ ಇದೆ ಪಾತ್ರದ ಹುಚ್ಚಿರಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಓಕೆ ಖುಷಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಮಾಡೋಣ ಬಿಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನಟರಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವ ಅನ್ನೋ ಕಲ್ಪನೆ ಅಂಥ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆ ಏನಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ಹೊರಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾಯಕ ನಟರು ಅವರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಗೋಜಲ ಆಯಿತು ಬರಲಿಲ್ಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಿಲ್ಲಿಸೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಆಗುವಾಗ ಏನೇನು ನಡೀತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಅವಾಗ ಇನ್ನೂ ಸ ಗಟ್ಟು ಮುಟ್ಟಾಗಿ ಬೇರೆ ಥರ ಕರ್ಲಿ ಏರ್ಸೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ಚಂದ್ರ ಕೈಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಮೇಡಮ್ನವ್ರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಹೊಸ ಮೇಡಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ದಡಾರ್ ಅಂತ ಅದು ಇಷ್ಟನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಹೀರೋ ಆದೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಮೇಡಮ್ನವ್ರು ಭಾಳ ಕೋಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸೀನಿಯರ್ ನಟಿ ಅವರಲ್ವಾ ದೊಡ್ಡ ನಟಿ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ ಹೊಡೆದಾಟ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮೇಡ ಮೇಸ್ಟ್ರ ಪಾಠ ಮಾಡೋವಂಥ ಮೇಸ್ಟ್ರ ಅದರಿಂದ ಮಾಡಿ ಅಂದರು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಘಟನೆಗಳು ನಡೀತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಕ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಅವರೇ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಇದು ನಂದಲ್ಲ ಜಾಗ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ನಾನು ಅದರಿಂದ ಅದೇನು ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಪಿಚ್ಚರು ಆ ಲೈನೇ ಬೇಡ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದರೆ ಆ ಪಾತ್ರಗಳೇ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಆಮೇಲೆ ಪಣಿಯಮ್ಮ ಅಂತ ಒಂದು ಪಿಚ್ಚರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಮಕಾರ ಅಂತರು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಆ ಟೈಮ್ ಮೂವಿ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ನಾಟಕದವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ನಾನು ಕರೆದ್ರು ಹೋದೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಈ ಸೈಕಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬೆಲ್ಲ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಘಟ್ಟದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂಥದ್ದು ಪಣಿಯಮ್ಮ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಎನ್ಸ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಾಟಕ ನೋಡಿ ಸಿಂಹಾಸನ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಮರಾಠಿ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೋಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಸಿ ಆರ್ ಸಿಂಹ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆದ ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರ್ ರೋಲಿಗೆ ಕರೆದು ನಾನು ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ ನಾನು ಸಿ ಎಮ್ ರೋಲೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತೋ
ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು ಜಾಜ ರಾಮವರು ಕರೆದು ಮಾತಾಡಿ ಏನು ಜಾಜ ಸರ್ ಅಂತೂ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿಸೋದಾದ್ರೆ ನೀವು ನಾನು ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನ ನೋಡ್ಕೊತೀನಿ ನೀವು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿಸಿ ರಾಜಾರಾಮ್ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೂರ್ಸು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಮೇನ್ ಪ್ಯಾರಲ್ರು ಲೋಕೇಶ್ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಥರದಲ್ಲೇ ಆ ಮುಯ್ಯರ ಮಾಡಿದೆ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಪಿಕ್ಚರು ವೀರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರದ್ದು ರವಿಚಂದ್ರನ್ನು ಕೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ ಹಾಗೆ ಅವರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ವಜ್ರ ಇದು ಅಂಬರೀಶ್ ಅಂಬಿಕಾ ವಜ್ರಮುನಿ ತುಗದೀಪ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಆಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡರು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವರು ಈ ಥರ ದಿಗ್ಗಜರ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ವಿಲನ್ ರೋಲ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವಿಲನ್ ರೋಲ್ಗೆ ಹೊಸಬ್ರನ್ನ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಆಸಕ್ತಿ ಆಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡೋರು ಬೇಕು ಅಳಬ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಧೀರೇಂದ್ರ ಗೋಪಾಲು ಜಿ ವಿ ಅಯ್ಯರು ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಏನೇನೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೊನೆಗೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅದರ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ನಮ್ಮ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಅಂತ ತೀರೋದ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಆಗಿದ್ದರು ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರು ನಾವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ರೋಲಿಗೆ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾನೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ನಾಟಕ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಾಟಕ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಹಾಕ್ಕೊಡಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರು ವೀರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಅವ್ರ ಟೀಮು ಸೋಮಶೇಖರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಎಲ್ಲ ಬಂದರು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಆಯ್ತು ಅವತ್ತು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಂಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನೇ ಅಷ್ಟು ಇದೇ ನಿಲ್ವಲ್ಲ ನನ್ನ ಪಾಲಿಲ್ಲ ಜಲ್ವ ನಾಟಕ ಆಡಿದೆ ನಾಟಕ ಆದ ತಕ್ಷಣ ವೀರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರು ಬಂದರು ಅಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇದೇ ಇರಲಿಲ್ವಲ್ಲ ನೋಡಪ್ಪ ಬಾಬು ನಾಳೆ ಆಫೀಸಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಡು ಹಾಂ ಅಲ್ಲೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಇವರು ಇವರು ಫಿಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರು ಆ ಮೇಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೆಂಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಅಷ್ಟು ಸತ್ತವರೆ ಏ ನೀನೇನೆ ಆದರೂ ನಾನೇ ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಂತ ಅಯ್ಯೋ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಂಗಿತ್ತು ನೀನು ಹುಡುಗ ಇಪ್ಪ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದ ಒಳಗಿದ್ಯಾ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೌದು ಸರ್ ನಾನು ವಯಸ್ಸು ಅಷ್ಟು ನನಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಇವ್ನ ಕೇಳಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬೋದು ದುಡ್ಡಿನ ಕಿತ್ತಾಟ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಬರೋಕ್ಕೆ ಯಾರು ನನಗೇನು ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಾ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಅದು ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಏನು ಗೊತ್ತು ಅದು ಕಿರಿಗೆ ಅದು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಬಂದುಬಿಡ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಬಿಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಈ ಥರ ನಾನು ಅಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಗೂ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾರನ್ನೂ ಕೇಳೋಕ್ಕೂ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನಕ್ಕೋ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಯಾರೋ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಬಂದು ನನಗೆ ಬರೋದು ಅಲ್ಲೂ ರೋಪ್ ಹಾಕೋ ಕಾಲ ಕಳೀತಿದೆ ಬೇಡವಾಗ್ರ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಸೀರಿಯಲ್ಲೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು ನಾಟಕ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು ಆಮೇಲೆ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಆಗ ಕನ್ನಡದ ಕೆಲಸ ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸ್ ಇಂದಲೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಗಡಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅದು ನನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ನಾನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚಳುವಳಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಈ ರಾಜಕಾರಣ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮದ್ರಾಸ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂತಿದ್ದೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗೌರಿಬಿದ್ನೂರಿನಲ್ಲಿ ಗ ಗೌರಿಬಿದ್ನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕಿತ್ತಾಟ ಆಗಿದೆ ಟಿಕೆಟ್ ಹಂಚುವಾಗ ಆವಾಗ ಹೊಸಬ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಏನು ಮಾತುಕತೆ ಆಗಿದೆಯಂತೆ ಆಗ ಕಲಾವಿದರಿಗೋ ಸಾಹಿತಿಗಳಿಗೋ
ನನ್ನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ರೂಪ ಸಿಕ್ತು ನಾನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ ನನ್ನ ನಗು ನನ್ನ ಧ್ವನಿ ನನ್ನ ವರ್ತನೆ ಆಂಗಿಕ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವಿಲನ್ಗಳಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಚಿತ್ತಾರ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಚಿತ್ತಾರ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ಲೈಕೊಂಡು ಚಿತ್ತಾರ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಕನ್ನಡ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಿತ್ತಾರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಲೈಕ್ ಕಮ